பெரிய பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டா சுந்தருக்கு பெயில் கிடைச்சிருச்சு அடுத்த வாரம் வெளில வந்துடுவான் மேக்ஸிமம் பத்து நாள் அதுக்குள்ள படத்தை ரெடி பண்ணு இல்லைன்னா மாட்டி பண்டா இல்லை மச்சா அதில் தான் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்னடாச்சு அதனால் பேசிய நம்மளை நல்லா நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டாண்டா சொல்ற வருத்துக்குள்ள படத்தை ரெடி பண்ணலாம் சாப்பிடுச்சிருவாண்டா என்ன திருப்பி திருப்பி கேட்டாலும் அவங்கிட்ட காசு <laughs> 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 வர <laughs> 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 மட்டும்தான் <laughs> நமக்கு <laughs> வேற <laughs> 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 சைட் இன்ஜினியரா இந்த வரைக்கும் எனக்கும் வேற எதுவும் செட் ஆகுதுடா இன்னும் அதே வேலையில இருக்கு ஆமாண்டா எஸ்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல ஓமா டிசிஎஸ் காம்பசிட்ல ஒரு ஐடி பார்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு அங்க என்ன மச்சம் பண்றா ம் அஸ்டன் இன்ஜினியரா அதே தானா மச்சம் நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காத நீ ஜஸ்ட் பா ஸ்டூடண்ட் நான் டிஸ்டிங்ஷன் எதிர்பார்த்த வேலை கிடைக்காம ஐடில தான் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு நீயும் ஃபீல்ட மாத்திக்க நான் சந்தோஷமா தான்டா இருக்கேன் ஐ அம் டேக்கிங் 2 லக்ஸ் per month you know Uh, I have a CEO. Ipo Fable Swiss and Trang. Most probably, I'm going to settle it. I'm going to make it. There's a competition in the civil future. Hey, you have to talk about some of the community. You have to talk about the future. You're a civil engineer. Sir, do you want to tell me? Okay. You're going to tell me about the Chennai Sona. Huh? LIC building, Anna Flower, Walwar Kotam, Spencer Plaza. If you want to talk about anything, you're going to talk about a civil engineer. Okay, sir. Let's take a photo. டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணோம் சரியா நீங்க பல்லுல انا காஞ்சி பிரதீப் சுந்தர பாத்துட்டு வந்துறேன் டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கவ ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி மேல ஏறنا இன்னும் அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கான்டா அவன் நிக்கிற பொசிஷனே சரியில்லையே டேய் என்னடா பண்ணுகிற பாத்துக்கிறேன் என்னது 
வெளியூருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவனை இப்ப ஊர் விட்டு போட்டோம் வச்சுக்க அவன மாதிரி காசு வாங்கலாம் ஓடிடுவானு அதான் நான் சொல்றது சுந்தர்ட்ட பணம் வாங்கிட்டு ஊரை விட்டு ஓட பார்த்தான் அதான் சுந்தர் வீட்லயே வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டான் ஊரெல்லாம் சொல்லுங்க சரிண்ணா பாலத்துல போற போயிடும் <laughs> 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 சங்க <laughs> 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 வருத்தான் ஒரு 
ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க போடா ஓகே ஓகே வெளியே போய் குத்துறீங்கடா எவ்வளவு நாள் தான் தள்ளி போடுறது இன்னைக்கு அவன்ட்ட பேச போறேன் வேணா உனனுக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா தப்பாயிடும் இருக்கட்டும் பரவால பரப்பு இறப்பு மனுஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு அது அழுதே போறா கணக்கு நமக்கு அந்த கதை எதுக்கு எனக்கு <laughs> என்னோடதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
இல்ல மச்சா அந்த பொண்ணு பேசுறத நீ மட்டும் கேட்டேன்னு நினைச்சீங்க இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டடா மச்சா நான் பால்கனில நிக்கிறா இங்க வச்சு போறடா அதான் வருவா சைட்டா அவங்க கிட்ட வந்தா இலெவன் சொல்ல போறா பாரு சும்மா ஊசி பேதாரா வாங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் இருக்கு முதல்ல வந்து வேலை ஆரம்பிங்க என்ன நீங்க வந்திருக்கீங்க சூப்பர்வைசர் இல்லையா அவர் வந்து சொன்னா ஆரம்பிங்களா எல்லாரும் டீ சாப்பிட்டு இருக்காங்கப்பா முடிஞ்சதா ஆரம்பிச்சலாம் 11 மணிக்கு வேலை இருக்கு தான் பிரேக் 11 மணி முக்காவது சீக்கிரம் வந்து ஆரம்பிங்க ஆரம்பிச்சிரோம் தம்பி எம்டி வந்து கேட்டா யார் பதில் சொல்றது இதெல்லாம் ஏப்பா நீ கேட்டிட்டு சூப்பர்வைசர் வந்து சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கறேன் இன்னொரு டீ கொடுப்பா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணியாச்சு லைஃப் டைம்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு 100 ஏக்கர்ஸ்ல SIS கேட்டட் கம்யூனிட்டி ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க தான் லொகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இதே நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருங்க சார் ஓஎம்ஆர் ரோட்ல ஆன் தி மெயின் ரோட் மோர் ரெடி ஃபிரண்டேஜ் ஓட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாமா ம் பேசுங்க பை நீங்க தான் முத முதல்ல எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி லொகேட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி இதே நீங்க பண்ணீங்களா நல்லா இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா கண்டிப்பா சொல்றேன் அந்த ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எம்டி கிட்ட கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிடலாம் ஏய் இதெல்லாம் போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணா சீப்பா இருக்கும்டா நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் தட் ஓகே கேட்டு சொல்லுங்க சார் ரெடி இல்ல அவசியம் <laughs> 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 நீ <laughs> 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 அதை விட்டுட்டு இங்க நடக்கிறதெல்லாம் போலீஸ்ல போய் சொல்றியா நீ தேவையாது இருக்க கேஸ் பத்தாதுன்னு ஒன்ன போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு கேஸ் வாங்கணுமா என் டைமையும் படத்தையும் வேஸ்ட் பண்ண சொல்றியா இதை குடிச்சுட்டு ஆத்துல போய் படுத்துக்கோ இங்க நீ குடிக்கிறியா இல்ல ஓ வீட்டுல இருக்கிற ஓ பொண்டாட்டி பிள்ளைய குடிக்க சொல்லட்டுமா பிரபு நானும் சென்னைக்கு தான் போறேன் பிரபு ஒரு நல்ல படிச்ச பொண்ணா இருந்தா பாரா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அண்ணன் இருக்கும் போது நீ வேற என் பொண்ணு பொண்டாட்டி சொல்றதெல்லாம் விளையாட்டுக்குன்னு நினைச்சியா உண்மையை தான் சொல்றாங்க சரிண்ணா என்ன <laughs> 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 <laughs>
சொல்லு ஏதோ கேட்கணும்னு சொன்னியே ஒண்ணும் இல்ல இது வரைக்கும் இது மாதிரி எந்த மாதிரி சிஎம் சீனியர்ஸ் फ्रेंड्स எல்லாரும் பண்ணிருக்காங்க ஆனா நான் இது வரைக்கும் பண்ணது இல்ல அத கேக்க தான் எனக்கு ரொம்ப தயக்கமா இருக்கு இதுல தயங்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா தெரியுமே தைரியமா சொல்லு எனக்காக ஒரு நாள் ஒரே ஒரு தடவை எனக்கு அண்ணனா நினைக்கிறியா எது அண்ணனா அண்ணா அண்ணனா சென்னை பிலிம் பெஸ்டிவல் கமிட்டியில இருக்கேன் அதுக்கு அங்க இங்கன அரேஞ்ச்மெண்ட் வேலையா இருந்துட்டேன் காலேஜ்க்கு ஒரு மாசமா போல லாக் ஆஃப் அட்டனன்ஸ் பேரண்ட்ஸை கூப்பிடுவான்னு பிரின்ஸிபல் சொல்லிட்டாரு வீட்டில் தெரிஞ்சா திட்டுவாங்க அதான் கிட்ட கேட்டேன் இல்ல பொட்டி கேட்டேன் சா வச்சிருவேன் போடா சரி சரி சரவணன் இல்ல சார் சரவண பிரபு சார் ஆமா சார் இருக்கட்டும் சரவணன் பிரபு உட்காருங்க தேங்க்ஸ் சார் ஒரு மாசமா காலேஜ் சரியா வரவே இல்லை இப்ப மறைச்சு என்ன பிரயோஜனம் பசங்கள்லாம் எப்ப காலேஜுக்கு வராங்க எப்ப போறாங்க நீங்க தானே கண்காணிக்கணும் எனவே ஐ ஹவ் டிசைடட் டு டீ பார்கர் फ्रॉम ரைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன் திஸ் இயர் சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அங்கதானே எல்லாம் போய் நான் வாலண்டியர்ஸுக்கு பதினஞ்சு நாள் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இவ சும்மா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா பேட் கம்பெனி எப்படி சொன்னாலும் சரி சரவணன் பிரபு சிடவுன் வெரி பேட் சொந்த தங்கையா இருந்தா கூட நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது எதா இருந்தாலும் அன்பா சொல்லணும் ஓகே சார் அதாவது இவ காலேஜ் ஒழுங்கா வரலன்னு வீட்டில் யார் இருக்கான் அப்பா அம்மா இருக்கான் கூட்டு வாங்க உடனே ஓகே அண்ணா எனக்கு டவுட்டு வேற யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அண்ணன் அப்படின்னு இழுத்து சொன்னான் அப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அண்ணன் அவளுக்கு பயம்னு ரொம்ப கோவக்காரராக இருக்கீங்களே அவர் ரொம்ப இரஸ்பான்சிபிளாக இருக்கா சார் பட் யூ ஆர் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் பிரதர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் எனவே சாந்தி இந்த வருஷம் நீ பரிசு எழுத முடியாது From now on, college is going to be a good job. Yes sir, I am going to be an exam in this year sir. No, that's the next year. Sir, how are you talking about it? Do you want to talk about it? No, he will dismiss it. Why? He will be able to learn a little bit. He will not be able to learn a little bit. You can give him a TCID. No, he will be able to get it. He will be able to get it. You can give him a TCID. You are very proud of him. Correct sir. Thank you. You are very proud of him. பேர்ல மட்டும் தானே சார் ஆமா அது கூட இப்ப இல்ல அவ நல்லா படிக்கிற பொண்ணு தான் அவனுக்கு அந்த फ्रेंड्स सर्कल தான் கொஞ்சம் சரியில்லை ஒரு அண்ணனா இருந்து நீங்க அதை சரி பண்ணிட்டேனா அவள நீங்க டிசி கொடுத்துருங்க சார் அதாவது ஒரு பையன் படிக்கிறதை விட பொண்ணு படிச்சா சொசைட்டிக்கே ரொம்ப நல்லது இவலாம் படிச்சு சொசைட்டிக்கு எந்த யூஸ் இல்ல சார் கோ அவுட் பொண்ணா தான் சொல்றேன் கோ அவுட் நான் டீபார்லாம் பண்ண மாட்டேன் காலேஜுக்கு தாராளமாக வரட்டும் சும்மா ஒரு வார்னிங் அவ்வளோதான் அவள் நல்லா படிப்பா ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு அண்ணனா அவளுக்கு சார் போதும் சார் அவளுக்கு அண்ணனாக இருக்கிறதுக்கு நான் அப்படுற கஷ்டம் எனக்கு தான் எனக்கு தெரியும் சார் எனக்கு ஒரு தங்க இருக்கால நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் அதுக்காக நான் விட முடியுமா ஐ வில் டூ மை டியூட்டி சார் இப்போ நல்லாந்து அவளை காலேஜுக்கு வரலான்றீங்களா நாளையில் இருந்து எதுக்கு உடனே கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க பிரபு சரவணன் இது இந்த சார் பரவாயில்ல தேங்க்யூ என்ன சொன்னாரு 
அப்புறம் நான் கேட்டா முடியாதன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு தெரியும் நீ இதெல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்காத நான் கிளாஸ்க்கு போறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவ்வளவுதான் சொன்னா ஆமாண்டா வெறும் தேங்க்ஸ் மட்டுமா சொன்னா ஆமாண்டா அப்போ இவ்வளவு நல்லா அவ உன அண்ணனாதான் பாத்து இருந்துக்கிறேன் தவறா Hey my child it's a practical right it's a live da ha but tea gas nee kuduthu confirm ah unna love pandra da ee anga par sarana vandhukka kandigira vaingura idhe kindle pannu raavu sir epdi vaam pora kandichu poora da yena un friends alla na pora po varapo sarana na sarana na kindle pandranga appla solirukka matangale andha kalai yena eppa paathalum kindle pandra sari pa appdi panna mattum na thakkama illa unakku yena kasingama irukku annik edho prachana irundhu sk paaradhukku na unna appdi nadikka kutta வாடகைக்கு <laughs> 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 இல்லாட்டி பொருள் இருக்கணும் ரெண்டுமே இல்லையா அவன் பொண்டாட்டி பொண்ணாவது நல்லா இருக்கும் இது மூணுமே இல்லாதவனுக்கு என்னத்துக்கடா பணம் கொடுக்குற பட்டுக்கில்லண்ணா தப்பா இருக்கு எடுத்துங்க இல்ல தம்பி எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு பாத்தீங்கல்ல அப்புறம் தம்பி உன் வயசை விட அனுபவம் ஜாஸ்தி தப்பா இருக்க எடுத்துட்டு கட்டுங்க இந்த கட்டுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகும் பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம் எதை எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க கிளம்புங்க நான் சொல்றதை நீங்க செய்யுங்க எடுத்துட்டு கட்டுங்க ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் வந்து சொல்லட்டும் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்கள் போங்க கல்லை கொடுற சொல்லுங்க சார் கீழே அந்த கட்டவில் தப்பா இருக்கு கொஞ்சம் வந்து பாருங்க போங்க 
அவருக்கு <laughs> அதுக்கு இனிமே எங்க வேலைக்கு போக முடியுமான்னு தெரியல புரியுது என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல நானே தனியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன்ப்பா பண்ண முடியும் நம்பிக்கை இருக்கா உனக்கு பண்ணுவேன்ப்பா சிட்டி கவுண்டர்ல முக்கால் ஒரு கிரௌண்ட் இடம் வாங்குறதுக்கு பணம் இருந்தா போதும் கல்யாணம் நான் இத்தனை வருஷத்துல உங்க அம்மா ஆசைப்பட்டு கேட்டு நான் எதுவுமே செய்யல என் தங்கச்சிங்களுக்கு கல்யாணம் உன்னோட படிப்பு உங்க அக்காவோட படிப்பு அப்புறம் அவனோட கல்யாணம் இதுக்கே சரியா போச்சு என்னோட சம்பாத்தி எல்லாம் ரிட்டைர்ட்ல எப்பயாவது ஒன்றாடி கேட்கிற எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுன்னு கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அதை நான் கொடுக்குறேன்ப்பா எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க குன்றத்தூர் சைடில் ஒரு கிரௌண்ட் இருந்தால் பண்ணலான் இருக்கேன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ரூபாய்க்கு இல்லைப்பா நீங்கள் எல்லாமே பெரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் டீல் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் எங்கள் எம்டி மாதிரி பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுற நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க அதான் ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக கண்டிப்பாக தம்பி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி பாய் கோவூரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆ சொல்லுங்க பாய் ஹலோ ராஜேஷ் கோவூர் பக்கத்தில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி இருக்கா இருக்கு பாய் அதை பார்க்கறதுக்கு நாளைக்கு காலையில் ஒரு பார்ட்டி வராங்க பாய் சரி இந்த பார்ட்டிக்கு மத்தியானம் மேலே வர சொல்லி நான் காலையில் ஒரு பார்ட்டி கூட்டு வரேன் நல்லா இருக்குடா பக்கத்து பிள்ளைங்க கூட வெண்டிலேஷன் பாய் இடம் விட்டு கட்டி ஓகேவா ஆ ஓகே தான் பாய் சரி அப்போ ஈஸி போட்டு பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும்ப்பா கொஞ்சம் அசனாலும் ஏமாத்திரணும் இல்லைப்பா இவர் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லைப்பா ம் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரையும் நம்பக்கூடாதுப்பா பார்த்துக்கிறேன்ப்பா இந்த தொழில எல்லா தப்பி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பாத்து மூணு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செய்யற வேலையை கரெக்டா செஞ்சு நிம்மதியா இருந்தாலே போதும் சரிப்பா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு ஓனரோட சிட்டிங் நேர பாய் கூட்டி போய் முடிக்க போறோம் எத்தனை फ्लैट्स கட்டற 20 स्विमिंग पूल இருக்கா நான் இங்க அவ்வளவு பெரிய பில்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லமா டோ இது எப்படி இருக்கு ஹைடா ஹலோ படா டேய் கால்ல இருந்து ரெண்டு மூணு டைம் போன் அடிச்சேன் பை போனே எடுக்க மாட்டறாரா இப்போ கூட போன் பண்ண வந்தாலுக்கு எடுக்க மாட்டேன்றாரு சரி லேட் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்பறேன் இல்ல நான் என் பிரின்சிபல் பிரபசர் அவனை வந்து கூட்டிட்டு வந்து சொல்வாரு ஒரு நிமிஷம் இங்க போன் கொஞ்சம் கொடுங்க ஹலோ யாருங்க பை நான் கார்த்தி பேசுறேன் பை தம்பி ரெண்டு தடவை போன் அடிச்சு நான் எடுக்கலன்னா நான் வெயிட் பண்றேன்னு அர்த்தம் வேற நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப இன்டீசன்ட் பக்கத்துல சரவணா இருந்தா போன் கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் பாய் உங்கள்கிட்ட பேசணுமா பேச சொல்லுங்க பாய் தம்பி வேலை விட்டு சொல்லாமல் நீ நிறுத்திங்களா அப்படிலாம் இல்லை பாய் யார் சொன்னது நேற்று உங்கள் எம்டி பார்த்தேன் அவர் தான் சொன்னார் தனியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண நினச்சா அதான் வந்துட்டேன் இல்லைன்னா பாய் இருக்கு உனக்கு ஒன்றும் இல்லை தம்பி இன்றைக்கி நான் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் உங்கள் எம்டி தான் நீங்கள் சொல்லாமல் வேலை விட்டு போனது அவருக்கு பிடிக்கல அவர் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி எந்த வேலையும் செய்கிறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை தம்பி நீங்கள் வேறு யாராவது ஆள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க சரிங்க பாய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் நம்ம எம்டி ஏதோ சொல்லிருப்பார் நினைக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ண போற ஏங்க இந்தால் மட்டும் தான் மீடியேட்டரா ஊர்ல 1000 பேர் இருக்கா நான் வெளியில கிளம்பறேன் அங்க புத்து ஒரு 20 தான் கூட சப்பை காலையில 20 30 நிமிஷம் வேற எப்ப கேப்பாங்க நம்ம சம்ம சொன்னார்ல வாங்க 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 யார் கேடா இவருக்கு தான் அந்த தம்பிக்கா அண்ணே நான் என்ன பார்க்கணும் சொல்லுங்களே இந்த தம்பி தான் அப்படி ஆ உங்க தம்பி பெருங்களூர்ல எங்க பக்கத்துல தான் தம்பி இங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரும் ரொம்ப பக்கத்துல தான் தம்பி சரி சரி அண்ணே என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா கிளம்புவோம் ஓனர் வரவனமா தம்பி எவ்வளவு நேரம் இதோ வந்து வர அண்ணே வண்டி வாங்க வா வா தம்பி வண்டி இங்க போயிடு கார்ல இருக்க போலனா நீங்க போங்க நான் அப்படியே வண்டில ஃபாலோ பண்ணுங்க கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க வாங்க தம்பி சிக்னல் தானே சரவணா வந்து பாருங்க டிபன் முடிச்சிடுவான் 
போயிட்டாங்க <laughs> 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 தம்பி <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 சென்னை <laughs> அவங்க <laughs> 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 அவசியம் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> 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 அடக்குவீங்க <laughs> 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 அந்த பணத்தை எடுத்து போய் அவர் பிக்கப் பண்ணுதுங்க 3000 ரூபாய் கிடைக்குமா அதுக்கு மேலே கிடைக்குமா ஆமா ஆட்டோ 
தம்பி நீங்க போயிட்டு சரி ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வாங்க ஓனர் நான் இங்க கூட்டு வந்துறேன் நான் இங்கே வெயிட் பண்றேன் வெயிட் பண்ணுவானே அண்ணா இருக்கல அண்ணா இருக்கல சொல்றல நீ போயிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வா நான் ஓனரோட வந்துறேன் நீங்க போங்க ஓகே ஆட்டோ பாய் 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 ஏய் சீ கேரி நான் ரெண்டு பேரும் வானத்தை போல விஜயகாந்த் மாதிரி பாஸ் மேல போய் நின்னு கிண்டல் பண்ணாரா நல்ல மனுஷனா இருக்காரு இது மாதிரி வந்தா நம்பற இப்ப சொன்னா உனக்கு புரியாது ஓனர் கூட வந்து ஏறத முடிக்கறால அப்ப தெரியல நீங்க என்ன தம்பி பண்றீங்க இடம் பாக்க வந்தோம் அந்த புரோக்கர் சொன்னானா ஆமா ஓனர் மலேசியால இருக்காருன்னு சொல்லிருப்பானே ஆமாங்க உங்க நேரா நல்லா இருக்கு போய் ஓனரை பிக்கப் பண்ண வரணும்னு சொல்லிருப்பானே ஓனரை பிக்கப் பண்ண 3000 கட்டானா என்னங்க என்னங்க சொல்றீங்க தம்பி இதோட நீங்க 12000 ஆளு 3000 கொடுத்து ஏமாறாத ஓனர் பக்கத்துல தான் இருக்காரு இனிமே நீங்க அவளை பார்க்கவே முடியாது இதுவே ஒரு பொலப்பார்த்து சொல்லுங்க என்ன நான் இப்பட்ட கவுசர் பட்ட ஒரு சாமான் மாதிரி கட்டி கொடுத்துட்ட நீ தான் நல்லா முடிக்கல அப்படிን பில்ல கொடுத்த அதான் கட்டி கொடுத்தேன் போடா இங்க பாரு மோத காசு முடிக்கல எப்படி அந்தால் போனா சும்மா என்னோட கால் சவர மாதிரி இத கட்டி கொடுத்த போன கால் சவரனோட போது இல்ல சம பிரில்லியன்ட் மச்சா நீ வா போலாம் சாஸ்திரி சாரங்களா எஸ் நீங்க சார் உங்ககிட்ட ஒரு லேண்ட் விஷயமா பேசணும் நீங்க எப்ப ஃப்ரீ னு சொன்னீங்கன்னா ஈவினிங் மீட் பண்ணலாமே என் வீட்ல மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அட்ரஸ் தெரியல உங்க கார்டு இருக்கு சார் என்கிட்ட இந்த ஃபிளாட் மாதிரி தான் இருக்கு ஓல்ட் நம்பர் நியூ நம்பர் இது 64 ஏ அது 64 பை ஏ ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கடா ஆ போன் பண்ணி கேக்குறா போறோம் ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்க உங்க ஃபிளாட் கிளியர் தான் சார் நிக்கறோம் ஆனா ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு சார் நம்பர் நான் அவசரமா எங்க அருப்பா ஆபீஸ் கொண்டேன் சார்ட்ல அட்ரஸ் இருக்கு அங்க வந்துறீங்களா சரி சார் யுவர் ஐடியா இஸ் குட் பட் இன்னும் தான் இடம் வாங்கணும்னு சொல்றீங்க அதுவும் சிட்டிக்கு வெளிய ஆமா சார் ஆனா அதுல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நான் வேலைய விட்டு நின்னுட்டேன் அதனால எங்கள் எம்டி மேலே ரொம்ப கோமாக இருக்கார் அவருக்கு தெரிஞ்ச மீடியேட்டர்ஸ் கூட எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அவர் கோச்சு பாருன்னு தயங்குறாங்க சார் நோ 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 யூ ஆர் டோட்டலி மிஸ்டேக் உங்கள் எம்டியோட நான் பதினஞ்சு வருஷமாக பழகிட்டு இருக்கேன் அவர் அப்பேற்பட்ட ஆள் இல்லை அந்த கான்ட்ரரி உங்களை என்கரேஜ் பண்ண வந்தால் சொல்லுவார் அதான் சார் உங்ககிட்ட முதலே சொல்லிடலான்னு நோ ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன் சிட்டிக்கு வெளியே ஒன்றரை ரெண்டு கிரவுண்டு இல்லையா ஆமாம் சார் கேட்குறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சிட்டிக்கு வெளியே கட்டினா யார் வாங்குவா நான் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி இடம் வாங்கி கொடுத்து அவங்களும் ஃப்ளாட்ஸ் கட்டி இப்போ விற்க முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சார் எப்படி சார் பண்ணலாம் அதை நீங்களே ஒரு நல்ல ஐடியா வந்தால் சொல்லுங்கள் சார் இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் சிட்டிக்கு உள்ளே கட்டினீங்கன்னா பெட்டர் அதுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுங்க சார் ஆனால் ரிஸ்க் இல்லையேப்பா கடைக்கால் பூஜை போட்ட உடனே எல்லா ஃப்ளாட்ஸும் புக் ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் சேஃபாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்ற <laughs> 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 பெருசா <laughs> ஒரு <laughs> 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 நம்ம பசங்க ஒரு நாலஞ்சு பேரை கேஸ் வாங்கிட்டு உள்ள போய் சொல்றேன் கூட பேர் பானுங்க ரெண்டு மாசம் போறதே தெரியாது நான் அதுக்குள்ள பெயில் மூவ் பண்ணிருவேன் அண்ணன் சரண்டரா போறாரு லட்சுமி யார் யாரு பணம் கொடுக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோ சரிண்ணா லவியும் பிரபுவும் பணம் கேட்டா இன்ட்ரஸ்ட் பிடிச்சிரு கூட சரியா சரிங்க வாங்க வாங்க டியூஷன் பை மச்சா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி சொன்னல ஆமா காஸ் போட்டா எவ்வளவு நல்லா எடுக்கலாம் ஏ சொல்ல பணம் போட்டா எவ்வளவு நல்லா எடுக்க முடியும் அதனால ஒரு இடத்தை வாங்கி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஃபார் சேல்னு போட போட்டா இடத்தை வாங்
அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற அட்வான்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேங்க்லேயும் லோனுக்கு சொல்லி வச்சிருக்கேன் இடத்துக்கு அவரு ரெண்டு கோடி ரூபா சொல்றாரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பத்து பர்சன்ட் இருபது லட்சம் அப்பா கொஞ்சம் பணம் வச்சிருக்காரு ஸோ அதை வச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் எப்படிரா சுந்தர் கேஸ் வாங்கினு உள்ள போயிட்டான் அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட நான் எவ்வளோ பணம் கேட்டாலும் கொடுக்க சொல்றான் இப்போ நான் நாலு பேருக்கு ஐம்பது ஐம்பது லட்சம் வாங்க போறேன் இந்த முதல் மாதம் வட்டி எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா கொடுப்பாங்க முதல் மாதம் வட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா ரெண்டாவது மாதம் அறுபது நாளுக்குள்ள போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியுமா முப்பது நாள் எடுத்துலாண்டா நானும் எவ்வளவு நாள் தாண்டா ரிஸ்க் எடுத்த சுந்தர் கிட்டே வேலை செய்யறது பேசு முடிச்சிடலாம் பணம் வாங்குற வரைக்கும் பயம் தெரியல ஆனா இப்பதான் கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு ஏன்டா இல்ல மத்தவங்களுக்காக நாலு கோடி அஞ்சு கோடி எல்லாம் வாங்கி டீல் பண்ணிருக்கேன் ஏன் பத்து கோடி இருபது கோடி கூட ஒரே இடத்துல பாத்துருக்கேன் அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல ஆனா இப்பதான் நமக்கு நீ இவ்வளவு காசு எடுத்துட்டு வந்தப்பதான் பயமா இருக்கு ஒண்ணு தப்பாவது இல்ல ஏன்டா பயப்படுற இந்த வாரத்துல இடத்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும் ஆனா மச்சா நீ சொன்ன டைம்ல காசு வரல எல்லாரும் காலி சுந்தர் ரொம்ப மோசமானவன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> வெளியில போவாங்க லவ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தோணவே தோணாத ஏன்னா எனக்கு அப்பத்துல இருந்து ஒரே வார்த்தான பிடிக்கும் அப்பெல்லாம் நீ எனக்கு கண்டுக்கவே மாட்டேன் உங்ககூட பேசணும் பழகணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் எனக்கும் உன் அப்பத்துல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அண்ணனுக்காக தான் நான் அவாய்ட் பண்ணேன் எனக்கு உன்ன பிடிக்கும் நீ அண்ணனுக்கு அப்பவே தெரியும் கண்டிப்பா வந்த அப்பா நினைக்க மாட்டோம் நான் வேணா இந்த வருஷம் எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே அப்பா கிட்ட பேசுறேன் கண்டிப்பா ஒத்துக்குவார் இன்னும் நிறைய யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு 
பண்றீங்க <laughs> ஒழுங்காக காலேஜுக்கு போய் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பொண்ணு நீங்கள் பண்ண இந்த காரியத்தினால எங்கள் சித்தப்பா காலேஜ் விட்டு நிறுத்தினுன்றாரு படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்னப்பா தூங்கலையா இல்லைப்பா இதெல்லாம் எல்லார் லைஃப்லையும் நடக்கிறதானப்பா அதுக்காக நீ ஃபீல் பண்ணாத அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசினா இல்லைப்பா பிரபு தான் நல்லா ஃபேஸ் பண்ண முடியல இன்னைக்கு அவன் கேட்குறான் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்கு அவன் சித்தி போனான்னு தெரியும்ல ம் அவளுக்கு நீ அண்ணா ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியும்ல தெரியும் பிடிச்சி தானே பண்ணீங்க ம் இப்போ நீ அவன் சைடு தான் யோசிக்கணும் இந்த நேரத்தில் அந்த பொண்ணு கிட்ட நான் உங்க கூட தான் இருக்கேன் எப்பவுமே நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு வச்சா சொன்ன கேளு காலேஜ் வரும்போது பேசிக்கலாம் வீட்டுக்கெல்லாம் வேணா ஏய் அவளை காலேஜ் அனுப்ப மாட்டேங்கடா துபி இருக்கணும் உங்களை கோவத்தில் வரும் அப்புறம் வச்சுட்டோம் ஆனால் சொன்ன கேளு நீ போய் பிரச்சனை பிரிச்சு பார்த்தாங்கடா கொஞ்சம் 
வாசல்ல நின்று கத்திக்கிட்டு நீ ஒரு நாள் சொல்லிட்டு போல இருக்கு நான் தான் நேற்று ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாந்தியை வீட்டில் இருக்க வச்சேன் நான் தான் கிளவ் பின்னாடி சுற்றிட்டுருக்கேன் அவளுக்கு இதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இப்போ நான் அவளை காண்டாக்ட் பண்ணுறது நிறுத்திட்டேன்னா அவளாம் என்ன பார்க்குறதுக்கு வரமாட்டான் இதெல்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட சொல்கிற இதுக்காக அவளை காலேஜ் விட்டு நிறுத்திடாதீங்க எங்கள் பொண்ணுக்கு என்ன செய்யணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் உள்ள போடி போடினா அங்கிள் நான் நேற்று பண்ணது கரெக்டுன்னு தோணுச்சுனா நான் இங்கே வந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு பிரபுவை ஃபேஸ் பண்ண முடியல கஷ்டமாக இருக்கு நான் இப்போ சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க சாந்தி என்னாச்சுமா ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நாலு வருஷமாக பிடிக்கும் ஆனால் சொல்லிக்கல இதுக்காக தான் நான் இனிமேல் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் மீட் பண்ண மாட்டேன் வேறு எந்த விதத்துலையும் காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அவளை காலேஜ் அனுப்புறதை நிறுத்திடாதீங்க நான் எஸ்ஐஎஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் அஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் இப்போ தான் நானும் பிரபுவும் ஒரு இடத்த வாங்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கும் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கான மனசும் கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது நாளைக்கு படிப்பு முடிச்சுட்டு அவளுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்குறப்ப எங்கள் அப்பா அம்மா கூட்டு வந்து நான் பேசுகிறேன் இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தினால அப்போது என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிடாதீங்க அங்கிள் காசு வந்துடும்ல டேய் போர்டு வச்சுட்டோம்டா நாளைக்கு கால் என்கொரி வரும் பாரு தெரிஞ்சவங்களாம் சொல்கிறாங்க ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு சும்மா சொல்லுவானுங்கடா அதுக்கெல்லாம் நீ பயப்படாத அந்த ஏரியாலேயே நிறைய ஃப்ளாட்ஸ் விற்காம இருக்குது ஸ்கொயர் ஃபீட் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போகிற இடத்துல நம்ம நாலாயிரம் ரூபா தான் போட்டிருக்கோம் கார் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் வர பக்காவாக விட்டுருக்கோம் பஸ்லாம் வர பக்காவாக இருக்குது மச்சா நாளைக்கு காலில் பாரு எத்தனை என்கொரிஸ் வருதுன்னு ஹலோ எஸ்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்களா ஆமாம் என்ன <laughs> 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 என்னப்பா பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒர்க் பண்றீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் சரியா செக் பண்ண மாட்டீங்களா என்ன சார் சொல்றீங்க நீங்க வாங்கி இருக்கிற இந்த இடம் ஒரு லிட்டிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சார் நாங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா பார்த்து தான் வாங்குறோம் என்ன பாத்தீங்க இந்த இடம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேல்ராஜ்ன்ற பேர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு வீடு கட்ட அப்ரூவ்ல வாங்கிட்டாரு ஆனா அதே இடத்தை ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஜெயராமன்றவரோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கார் அவர் பொசிஷன் எடுக்க போற நேரத்துல தான் அவருக்கே தெரியும் இந்த இடத்துல கேஸ் இருக்குன்னு சார் கேஸ் இருக்கும்போது எப்படி சார் நீங்க அப்ரூவ் கொடுத்தீங்க அதெல்லாம் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது எங்களுடைய ஜாப் டாக்குமெண்ட்ல இருக்க இடத்த ஸ்பாட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக இருந்தால் அப்ரூவல் பண்ணுவோம் ஏதோ தெரிஞ்ச பசங்களாக இருக்கீங்களா உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் இல்லாட்டி உங்கள் இடத்தையும் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் பேங்க்ல லோன் வாங்க போறப்போ இல்லை வீடு கட்ட போறப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சிருக்கும் சார் இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜேலேருந்து மேயர் வரைக்கும் சிங்கிள் விண்டோ ஆக்கிட்டாங்க ஒன்று வித்தவனை பிடிச்சி கிளியர் பண்ண வைங்க இல்லை பணத்தை திரும்பி வாங்க பாருங்க வேற வழியே இல்லை சார் அந்த இடத்து மேலே கேஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் அதே இடத்துக்கு இன்னொருத்தருக்கு எப்படி சார் அப்புறம் கொடுத்தீங்க டாக்குமெண்ட் சரி இருந்தால் முதல்ல ஏன் சார் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன்றீங்க டெய் சரோனா சரோனா ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி நூறு டாக்குமெண்ட்ஸ் வருது ஒரே இடத்த பத்து பேர் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ தான் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ஏமாத்திடுறாங்க நம்ம சிஸ்டத்தில் அவ்வளோ லூப்போன்ஸ் இருக்கு
ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பா போல இருக்கு நம்மள முதல்ல வீட்டுக்கு தானே வர சொன்னா ஒருத்தர் <laughs> 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 அவ்ளோதான் <laughs> 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 வேணா நம்ம எம்டி கிட்ட அந்தால பத்தி விசாரிச்சு பார்க்கலாமா சுந்தர் வெளிய வரதுக்குள்ள எப்படியாவது பணத்தை உள்ள வச்சே ஆவணும் டேய் அதுக்கு மேல் கிட்டிச்சுடா இன்னும் 10 நாள்ல ரிலீஸ் ஆயிடுவாரு சார் அவ என்னைக்காவது நான் ஆபீஸ்ல உட்கார வச்சு பேசி பாத்துக்கிங்களா யா வாய தொறந்தே போய் பேசியே ஏமாத்திட்டா சார் பணம் கடச்சிரும்ல இப்போ வந்து கேளு அவ யார் என்ன பேக்ரவுண்ட்ல தெரியாது கமிஷனர் ஆபீஸ்ல லேண்ட் டிராஃபிக்னு ஒரு தனி விங் இருக்கு அங்க ராஜேந்திரன் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னு கேளு பார்த்ததெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சரி சார் சந்தேகம் <laughs> தெரியாதுங்க <laughs> गेट के सामने मत रुकिए आप जाइए तेरी एरिया आप हाँ जाइए मैं निकलता हूँ सर मैं निकल गया ए भाई क्या करना माँ ना ये सास्त्री नहीं रह रखा है ना मैं तुम्हें आदत चला मुंह टेक गटर नहीं ना तो सोचता है இவ்ளோ பெரிய அபார்ட்மெண்ட் சாஸ்டி போய் நான் எங்க தேங்கது நான் வேலைக்கு சேர்ந்த ஒரு மாசம் ஆச்சு குண்டா ஹைட்டா பொட்டு வச்சிருப்பாரு ரியல் எஸ்டேட் ப்ரோக்கர் அவரு எப்பாச்சு ஒரு தடவை தான் வருவாரு அதுவும் பிங்க் ஹேட் வழியா தான் வருவாரு அங்க ஒரு சின்ன கேட் இருக்கு இதோ இங்க தான் லெஃப்ட் சைடு ஓகே விடிய போகுதுடா இதுக்கப்புறம் வருவானு தெரியல நீ வேணா கிளம்பு நாளைக்கு வேலைக்கு போனாலா டே என்னடா பரவாயில்ல கிளம்பு இல்லை நான் வெயிட் பண்றேன் அடுத்த வாரம் வெளில வந்துடும் 
மேக்ஸிமம் பத்து நாள் அதுக்குள்ள பணத்தை ரெடி பண்ணு இதெல்லாம் மாட்டி பண்டா இல்ல மச்சா அதுல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்னடாச்சு அந்த சாஸ்திரி டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க சுந்தர் மனத்துக்குள்ள படுத்த ரெடி பண்ணல பாட்டுக்குடுத்துல <laughs> 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 நானே <laughs> <laughs> மரியாதையாடு <laughs> 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 What is the meaning of coming to my house at this bloody hour and behaving indecently? Hey, hey, hey. What are you doing? Hey, you don't know what you're doing. If you don't know what you're doing, you're going to try to get out of here. You're going 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 to get out
வேண்டாம் அது ஏன் இடம் இல்லைன்னா நேஷனலைஸ் பேங்க்ல அதுக்கு மேல எனக்கு லோன் கொடுப்பானா சொல்லு லோன் கொடுப்பானா ஒரு <laughs> 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 கேஸ் வரும் எது வரது நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன்டா என் லைஃப்ல எல்லாத்தையும் நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் இனி ஃபேஸ் பண்ணுவேன் சார் தெரியாம பெருசா ஆசைப்பட்ட உங்க இடத்தை நீங்களே வெச்சுக்கோங்க என் பணத்தை கொடுத்துருங்க இது வேற தம்பி நாளைக்கு உன்ன பேங்க் கூட்டி போறேன் ஏன் இடத்துல எந்த வில்லங்கமும் இல்ல நான் ஒரு வில்லன் இல்லன்னு உனக்கு ப்ரூவ் பண்ணிறேன் அதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு இடம் வாங்கنا பணம் தான் வாங்கனா பணத்தை தாராளமா கொடுத்துறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த இடத்து மேல 50 லட்சம் ரூபாய் அதிகமா எனக்கு ஒரு ஆஃபர் இருக்கு உங்க அப்ரோச் புடிச்சிருந்தா அதனால உங்களுக்கு கொடுத்தேன் என்ன சொல்றீங்க இருக்கு <laughs> ஆனா இவர கேட்ட அந்த இடம் வந்து தான் அந்த இடத்து மேல 75 லட்சம் லோன் வாங்குறேன்னு சொல்றாரு ம் உண்மைதான் அந்த இடத்துக்கு லோன் கொடுத்ததுக்கான எவிடன்ஸ் சொல்லு முகேஷ் டேய் பிரோ அண்ணன் இங்க ரிலீஸ் ஆகறா அவர் கூட போறோம் நீ எங்கடா இருக்க கலெக்ஷன்ல இருக்கா எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இங்க கரெக்டா இருக்கு சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல இவர் எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்க போன மாசம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்க போறதா சொல்லி பணத்தை செட்டில் பண்ணி டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு நம்ம சிஸ்டமே இப்படிதான் யாருக்கும் எந்த அக்கறையும் கிடையாது சர்வே நம்பர் நூத்தி பதினொன்னா இருக்கும் ஆனா சர்வே நம்பர் நூத்தி பதினொன்னு ஏன் படிச்சுட்டு டாக்குமெண்ட் தப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பேர் பத்மநாபன் இருக்கும் ஆனா அதை பத்மநாதன் படிச்சுட்டு டாக்குமெண்ட் தப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நாம தான் கரெக்டா செக் பண்ணணும் சின்ன பசங்க கொஞ்சம் பதிலிட்டானுங்க அதுதான் சார் நானே உங்களை கூட்டிட்டு சிஎம்டிய ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்னு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற எல்லா டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துறேன் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ற வரைக்கும் இந்த விட்டுறாது சரியா நான் பாத்துக்கிறேன் வர சிக்னல்ல நான் இறங்கிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் மீட்டிங் இருக்கு நீங்க நேர சிஎம்டி வந்துருங்க நாங்க வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் எங்க மேட்ரு கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க வேணா போங்க இன்னும் என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல இல்ல நம்பிக்கை எல்லாம் அப்புறம் எனக்கு தெரியாம பின்னாடியும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நம்மளையும் 
நாளைக்கு பாக்குறேன் பிரபுனர் வேலை செஞ்சிட்டே பண வரலையே தூக்கணும் <laughs> 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 அது வந்து நான் அந்த டீ கடையில் டீ சாப்பிடலாம் ஆட்டோ நீ பாட்டு சொன்னேன் அப்போ தான் வண்டியில் வந்து தூங்கி போயிட்டு என்னோட நிலம தெரியாமல் விளையாடிக்கிட்டேன் செட்டி ஒரு பணத்தை எடுத்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டேன் செட்டி இருக்கு ஏன் பணம் தரலன்னு இப்போ சுந்தர் கேட்குறான் உண்மை தெரிஞ்சால் என்ன சும்மா விட மாட்டான் ஏய் அங்கே வந்து கூப்பிட்றான் பேசுகிற எங்க எங்கே போனீங்க எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் காலையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணிட்டுருக்கோம் சுவிட்ச் ஆஃப்லே இருக்கு யாருங்க அவங்களா நேரில் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் எங்கே இருக்கீங்க நான் குவார்டர்ஸில் தான் இருக்கேன் அங்கே வெயிட் பண்ணு அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன் ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்கணும் சரி குடுங்க இருந்தா கொடுக்க மாட்டேனா என் கையில இப்ப ஒரு லட்ச ரூபாய் கேஷ் இல்ல நாளை காலையில பேங்க்ல இருந்து எடுத்துறேன் சொல்றேன் கேட்க மாட்டேன்றானுங்க நீ ஒன்னு பண்ணு உங்ககிட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தா கொடுத்து அனுப்பிச்சு நாளை தந்துறேன் இது அவனும் கிட்ட போய் சொல்லுங்க நான் சொன்ன அவங்க நம்ப மாட்டேன்றானுங்க ஏன் சார் அவங்க யார் சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டானுங்கப்பா பணம் கொடுத்தா தான் போவானுங்க சார் இப்ப என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அந்த கட்டம் போட்ட சட்டம் அங்க இருக்கான் பாத்தியா அவன் தம்பிக்கு போலீஸ்ல வேலை வாங்கணும்னு எங்கிட்ட வந்து கேட்டான் நான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் அவன் வேலை வாங்கி கொடுக்குறேன் நீ உங்ககிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினான் வேலை வாங்கி கொடுக்கல இப்போ இவன் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா நீ திருப்பி கொடு நீ தானே உன் ஃப்ரெண்டை காமிச்சு கொடுத்தேங்கிறான் உடனடியாக பணத்தை திருப்பி கொடு நான் அடம் பிடிக்கிறான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் சார் என்ன சார் இருக்கு அப்பா என்ன கேட்டால் நான் என்னப்பா பண்ணுவேன் சார் நான் பேசி பார்க்குறேன் என்ன ஓப்பன் சார் அவர் எல்லாத்தையும் சொன்னார் இன்னைக்கு ஒரு நைட் மட்டும் பொறுத்துக்கோங்க கால பேங்க்ல எடுத்து வந்து உங்ககிட்ட பணம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தான் உங்ககிட்ட பணம் இருந்தா கொடு இல்ல அவنا நாங்க தூக்கிட்டு போறோம் சார் அத அவர் நாளைக்கு தரேன் தரல எத்தனை வட்டி தான் நாளைக்கு தரேன் நாளைக்கு தரேன் டப்பா ஆச்சுனே இருப்பான் குடு தம்பி நாங்க பாத்துக்குறோம் சார் நாளைக்கு கால சிம்பில அவனால ஒரு வேலை வாங்கி இருக்கு அதுக்கு எங்கள என்ன பண்ண சொல்றேன் அவர் வந்தா தான் சார் முடியும் உங்களுக்கு அது பரவால ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் எங்கள ரெண்டு கோடி ரூபாய் மாட்டி இருக்கு அவர்கிட்ட புரிஞ்சுக்கோங்க சார் தம்பி இப்படி தான் ஒவ்வொரு தடவை இந்த ஆளு எவட்டியாவது கோத்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிரலாம் பணம் கொடுத்தா விட்டுட்டு போறேன் சார் 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 ப்ளீஸ் சார் சார் சுரிப்பிட்டு வராது தம்பி டேய் அந்தால வண்டியில எடுத்து சார் 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 இருங்க சார் அவர் எது சொல்லுங்க சார் அண்ணா அண்ணா இருங்க இருங்க நீங்க பேசுங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் என்ன சார் அவளே பாத்துட்டு சும்மா இருக்க நான் இவ்வளவு சொல்லிட்டேன் கேட்க மாட்டேன்றானுங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு பெரிய பணம் இல்லன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா நான் காலையில கொடுத்துற மாட்டேனா சார் அவனே இது பாரு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது ஒரு வைராக்கியத்துல இருந்தேன் இப்ப கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இவங்களை கொடுக்கறது நாளைக்கு உனக்கு கொடுத்துட்டு போறேன் முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணு இல்லைன்னா நான் இவங்களோட போறேன்ப்பா ஆண்ட ஒரு நாளைக்கு பாருங்க நான் பர்மிஷன் தான் இல்லனா ஒரு 1 hour டைம் கொடுங்க உங்க பணத்தை ரெடி பண்ணி தரேன் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடுவாங்க காபி ஊடலடா இருக்கு என்கிட்ட ஒரு 20000 இருக்கும் சரி போய் எடுத்துட்டு வா போ இவர தனியா நம்ம பாருங்க நீ போய் வந்து அந்த ரெண்டு தடி அங்க இருக்கானங்களே பத்தாத நான் போய் பணத்தை எடுத்துட்டு வா போ நான் ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் அப்பா பணத்தை வச்சிருக்கீங்க டைம் போய் உள்ள பதட்டமா இருக்கு இது ப்ராப்ளம் இல்லப்பா இந்த சிஎம்டிஎல் அப்ரூவல் மேட்டர் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கேன் பணம் கொடுத்தா சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அதான் எவ்வளோப்பா எவ்வளோ இருக்கோ கொடுங்கப்பா இருப்பா அக்கா நீ ஏதாவது பணம் வச்சிருக்க என்கிட்ட ஒரு ஐயாயிரூபா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல கொடு சரி ஏண்டா இந்த நேரத்தில் காலையில் கொடுக்கலாம்ல இல்லைம்மா இப்போ குத்துறேன் நாளைக்கு காலையில் வேலை முடிஞ்சிடும் அதான் இருபது இருக்கு எவ்வளோ இருபது ரூபா இருக்கு பிரபு சொல்லுமச்சா என்ன <laughs> 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 சார் வணக்கம் நீங்க ட்ரிபிள் கணி சசியோட ஃப்ரெண்டு தானே அப்படி யாரும் எனக்கு தெரியாது சும்மாரியா சாரி சார் நிலமை தெரியாம மாப்பிள்ள நான் அந்த விஷயமா சத்தியமாக போறேன் அப்பா 
ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா கரெக்டான டைத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்போ நான் வரட்டா நீங்கள் எங்கேயும் போனா இங்கே ஸ்டே பண்ணி கால ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் சிஎம்டி எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நேத்து நீங்க பண்ண கலாட்டால என் ஒய்ஃபும் குழந்தைங்களும் பயந்துருப்பாங்க நான் போய் குயிக்கா ஒரு குடியில போட்டு பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஓகே சரி சீக்கிரம் வாங்க ஹலோ நேத்தி அப்படி ஓடுனீங்க அதுவா நான் நேரில் சொல்றேன் நீ இங்க இருக்க அம்மாவோட சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தேன் உனக்கும் பிரபுக்கும் பண விஷயத்தை தான் ப்ராப்ளமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அப்பா வீட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவன் ஆட்டிடியூட் சரி இல்ல அவன்ட்ட பேசாத பாக்காத அப்படியா எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடு நானே உங்க அப்பாட்ட வந்து பேசுறேன் சரி அச்சா ஆ அந்தால உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வா என்னன்னு போய் பாப்போம் யார் நீங்க என்ன வேணும் சாஸ்திரி சார் வெளியாங்க <laughs> அதுக்கு <laughs> யாரும் எங்கிட்ட பத்து பைசா கூட வாங்க முடியாது அதுக்காக இப்படி மனசாட்சியே இல்லாமல் போய் சொல்லுவீங்க டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்து எங்கள் பேங்க்கை ஏமாற்றிருக்காங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை மூணு கோடி ரூபா பணத்தை வசூல் பண்ணலன்னா எங்கள் வேலை போயிடும் அதுக்காக தான் அந்தால் பண்ணுற பெற்றலாம் ஆட்டத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எங்களை என்ன பண்ண சொல்லுவீங்க சார் நாங்கள் ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் சரி ஆனால் அதே இடம் வேற ஒருத்தர் பெரிய ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கேன் ஓகே கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியுமா எந்த டேட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பதினொன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பொறுப்பாது <laughs> கூட்டு <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 
அந்த நேரம் பார்த்து பாரஸ்ட்காரன் வந்துட்டேன் காட்டுக்குள்ளே எட்டு வரை கஷ்டப்பட்டு வேஸ்ட்டாக போச்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் உனக்கு தான் டூஸ்டிக்கு ஒரு ரூபா கம்மினாலும் மினிஸ்டர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த கான்ட்ராக்டுக்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து வந்தீங்கன்னா உடனே பேசி முடிச்சிடலாம் ஆ வாங்கண்ணே எங்கண்ணே அந்த பக்கம் டீ சாப்பிட்றது வேணாண்ணே இப்போ தான் சாப்பிட்டேன் உங்களுக்கு வேணாண்ணே என்ன எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க இருக்கா <laughs> 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 நீங்க இவ்வளவு கேக்குறதுனால சொல்றேன் இந்த டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணதே நான் தான் எனக்கே ஒன்னும் கொடுக்காம ஓடிப்பிட்டான் சரி நான் மிஸ்ஸே எங்க போய் இருப்பா எங்க போய் இருப்பா அடுத்த பார்ட்டியை பிடிக்க போய் இருப்பா நான் அவரே எங்கிர பார்ன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சா சொல்றீங்களா அவன் எதுக்கு தேடிக்கிட்டு அதை விட ஒருத்தன மட்டும் தான் கையில வச்சிருக்கீங்கல ப்ராப்பர்ட்டி முடிஞ்சு ரெஜிஸ்டர் ஆகி பக்காவா டாக்குமெண்ட் கையில இருக்கு எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க இத விட பக்காவான ஒரு பார்ட்டி பார்த்து வித்து குடுக்குற நீ விட்டத விட 50 லட்சம் சேர்த்து வாங்கி தரயா என்ன ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டான்ன்றதுக்காக நான் இன்னொருத்தர் ஏமாத்த மாட்டேன் ரமேஷ் நீ நினைக்கிற மாதிரி தப்பான பசங்க இல்ல ரொம்ப சிக்கல்ல இருக்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு நானே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான சொல்றேன் தம்பி என்ன டென்ஷன் ஆவறப்ல ஒரு நிமிஷம் இருக்கற இது புடி கொஞ்ச நேரம் வெளிய இரு சொல்லு சாந்தி நைட்ல நான் தூங்கவே இல்ல தெரியுமா உண்மை சொல்லு நீ ஏதோ என்கிட்ட மறைக்கிற அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இன்னும் 2 டேஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப பண்ணாத உனக்கு பிரபுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நீ சொல்ற ஆனா நீ என்ன ஏமாத்திட்டதா அப்பா ஹலோ சாந்தி ஹலோ ஹலோ வரங்க ஆ சரிங்க சார் என்ன பிரபு அன்னைக்கு செட்டியார் வட்டி பணம் கொடுக்கலான்னு சொன்னேன் அவர் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நான் கிட்ட சொல்றாரு என்னன்னு போய் பாருப்போம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி ஃபோன் பண்ண நீங்கள் எடுக்கல ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டு அதான் நேரடியாக பார்த்து வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் வரம் தம்பி உங்கள் தலைவர்கிட்ட பல முறை சொல்லிட்டேன் நமக்கு ஜாதி கிச்சலாம் வேலை ஆகாது நம்ம கையில் எல்லா சாதிக்கார பசங்களும் வேலை செய்கிறாங்க அவனுக்கு ஜாதி பார்க்காம எம்எல்ஏ விசுவாசமாக இருக்கிறானுங்க எவ்வளோ வேணால் பணம் வாங்கிக்கோங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இந்த விஷயமா பேசுறது என்ன கிட்ட வராதீங்க கிளம்பு ஏய் மகேஷ் அங்கே ஆட்டோவில் யாருன்னு பாரு செட்டியார் பணம் கொடுக்கலன்னு என்கிட்ட ஏன் போய் சொன்ன அது வந்து எனக்கு எந்த விளக்கமும் சொல்ல வேணாம் நீ இது வரைக்கும் எவ்வளோ பணம் வாங்கியிருக்க யார் யார்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ பணம் வர வேண்டியிருக்கு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு கிளம்பு நான் சொல் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துருச்சு புரியுதா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன சாப்பிடுறீங்க சொந்த வீடாமா ஆமாங்க இவங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச ஒரே சொத்து சாந்தி அம்மா கூப்பிடுறாங்க பேசு ஹலோ என்னம்மா அதெல்லாம் வர முடியாது என் தங்கச்சி பொண்ணு பிரபு கூட ஒரு முறை பார்த்துருக்கேன் பொண்ணு நல்லா லட்சணமா இருக்கா மாப்பிள்ளை ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா இப்ப என்னங்க அவசரம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கரெக்டு தான் நான் கிளம்புறேன் சரிங்க போடா போடா 
சரி வா போலாம் ரொம்ப அசிங்கமா இருந்த அது என் பணத்தை ரொட்டேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வச்சு சொந்த வீடா சார் ஆமாம் சார் ஆஃபீஸில் லோன் போட்டு வாங்கினது ஆறு மாதம் முன்னாடி தான் முடிஞ்சது எவ்வளோ போகும் தெரியல சார் விற்கிற ஐடியா இருந்ததுன்னா அதை பற்றிலாம் விசாரிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையா ஒரு அறுபது அறுபத்தெட்டு போகணும் நினைக்கிறேன் என்ன விஷயமா சார் சரவணன் என்ன பார்க்க வந்தீங்க அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விஷயமா ஓ சின்ன பசங்க சார் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணி கொடுங்க நீங்கள் வேறு ரொம்ப விவரமான பசங்க நாம தான் கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் வரை சார் சரிங்க சார் வரைமா சரிங்க சார் ஓ வீடு ஒரு அறுபத்தஞ்சு இவன் வீடு ஒரு அறுபது மீதிக்கு என்ன பண்ணுவேன் ஓன் தங்கச்சியை கட்டி கொடுன்னு சொன்னாலும் கோச்சுக்குவேன் அவன் அக்கா நல்லா தான் இருக்கா அவளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு கழிஞ்சாலும் அப்படின்னா நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்குள்ள என் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடு இல்லைன்னா ஓன் தங்கச்சிக்கு ரேட்டு கொண்டு வேண்டியிருக்கும் ஏ கிளம்புடா தெரியாம <laughs> 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 அப்படியே எங்கயாவது போய் விழுந்து செத்தெல்லாம் தோணுச்சு சரி அழுவாத யாரும் பாக்க போறாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரபு என்ன நான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன்னு அப்செட்டா இருக்கான் அவன் கூட பேச கூட மாட்டேங்கிறான் பிரபு இப்ப எங்க இருக்கான் என்னடா பண்றக்க எனக்கு ஒரு வழி தெரியலடா செத்துட்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுமா ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து கூட சுங்கருக்கு விஷயம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் அந்த ஆளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருச்சு எப்படிரா அவனுக்கு அவன் பணத்தை விட உன் அக்கா என் தங்கச்சி தான் வேணும் டேய் இந்த சொல்றதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்லை டேய் அந்த ஆளை பற்றி என்னடா தெரியும் உனக்கு என்ன தெரியும் அவன் பொண்ணுங்களுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவான் அவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவன் ஒய்ஃபை நாசம் பண்ணிட்டான் அது கேட்ட ஃப்ரெண்டையும் போட்டுட்டான் பாதிக்கப்பட்டவங்க <laughs> 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 என்னடா இந்த ஒரே காரணத்துக்காக 
பிசேன் தெரிஞ்ச ஒரு மணி நேரத்தில் உங்கள் ரெண்டு குடும்பத்தையும் வர வச்சு செட்டில் பண்ண வச்சுருப்பேன் ப்ளீஸ்ண்ணே ரெண்டே நாள் தான் ரெண்டு நாளில் பணம் தரலன்னா நான் பண்ணிட்டோம் என்ன <laughs> 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 சொல்லுமாமா <laughs> Excuse me. Yes. Is anyone in the name of Sastri staying here? Ah. Hey, what are you talking about? Sastri, where are you from? You can't wait for a while. You can't wait for a while. You can't wait for a while. Please, I'll help you. I'll wait for a while. I'll wait for a while. Okay. சொல்லுங்க <laughs>
தெரியாமல் மழை மேகம் தூரோ ஏனென்று புரியாமல் நிலத்தோடு சேரோ வாவென்று வழக்காமல் வரவாது யோகா வந்தாலே விளக்காமல் தருவேனே யாவும் தாகங்கள் தள்ளி போகுமே இளநீ சேர முடிவு <laughs> பண்ற <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சொல்லு சார் அண்ணா சாஸ்திரி குடிச்சிட்டேன்டா ஏய் சூப்பரா பணம் கிடைச்சது இல்ல பணத்தை கும்பகோணத்துல வச்சிருக்காரா நான் அங்க போய் காஞ்சிபுரத்துக்கு லேட் ஆயிரும் நீ கும்பகோணத்துக்கு போய் பணத்தை வாங்கிட்டு வந்தியா அந்த அட்ரஸ் எனக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிடுற ஹலோ ஒண்ணு இல்லமா இங்க ஒரு பெரிய பார்ட்டி முடிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு நான் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் சென்னையிலேருந்து கார்த்திக்னு ஒரு பையன் வருவான் வந்தான்னா பெரிய பீரோவில் பச்சை பையில் நான் பணம் வச்சுருப்பேன் அவன்கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்துருவேன் சரிண்ணா நீங்கள் எப்போ வரு நான் வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகுமா இப்போ தானே டீல் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சரிண்ணா அண்ணா இங்கே கரும்பாயிரம் பிள்ளையார் கோயில் தெரிய எங்கே இருக்கு நேராக போய் லாஸ்ட் ரைட் திரும்பினா கோயில் வந்துடும் நீ சொன்ன அட்ரஸ்ல தான்டா இருக்கேன். ஆனா இங்க வீடு பூட்டி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இரா. யோ, ப்ராட் தனக்கு ஒரு அளவே இல்லையா? நீ சொன்ன அட்ரஸ்ல வீடு பூட்டி இருக்கான். எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு உன்ன அப்படியே கீழ தள்ளி விட்டு சாவடிச்சிர போற. போறா. பண வீட்ல தான் இருக்கு. நான் ஃபோன் பண்றேன். டிரைவர் வண்டி கொஞ்சம் ஓரம் கட்டுங்க. அதெல்லாம் ஒன்னு தேவையில்ல. போயிட்டே இரு. சொல்லுங்கண்ணா. எங்கடி போய் தொலைஞ்சீ? தெரிஞ்சவங்க வருவாங்க பண கொடுக்கறன்னு சொன்னேன்ல. ராதா மாமிக்கு உடம்பு சரியில்லைண்ணா. ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன். ராதா மாமி உயிரோட இருந்தா என்ன செத்தா நமக்கு என்னடி? ஆளுங்க வெயிட்டிங் போ வீட்டுக்கு சரிண்ணா மாமனே வரலனா உங்களுக்கு இருக்கு சாரி தம்பி இவங்க ரொம்ப நேர காக்க வச்சிட்டேன் பக்கத்துல அந்த மாமிக்கு உடம்பு சரியில்ல ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் சொல்டா சரவணா பணம் கைக்கு வந்துருச்சு சரி நீ எவ்வளோ சீக்கிரம் காஞ்சிபுரம் வர முடியுமா வந்துடு நானும் அங்கே வந்துடுறேன் சரியா ஓகே சார் வந்துடுறேன் ஹலோ டே பிரபு மச்சா பணம் கிடச்சிச்சுரா டே இங்கே நான் சொல்கிறேன் ஆமாண்டா நீ எங்கே இருக்கு இப்போ நீ நான் பேங்களூர் தாண்டிட்டேன் எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமா வந்துடுறேன் கார்த்திக் பணத்தை எடுத்துகிட்டு நேராக காஞ்சிபுரம் வந்துடுவான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பணத்தை 
பணம் ரெடி பண்ணா எனக்கு நைட்டுக்குள்ள செலவு வந்து கொடுத்துருவானா அப்படியா அதுவும் முக்கியம் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் நமக்கு இல்லையா
என்னடா இது ஏன்டா இப்படி பண்ண நான் பண்ணலடா பின்ன யாரா பசங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதையும் என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க கேக்குறல்ல சொல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து எதையும் என்கிட்ட வந்து மறைக்கிறீங்க என்ன நடந்துச்சு அவனுக்கு ஒண்ணு இல்ல நீ வீட்டுக்கு போ நான் வந்து சொல்றேன்றேன் அச்சா பண்ணடா டேய் அத அப்படியே உள்ள வை அவரே சுந்தரேங்க டேய் உள்ள வைடா உள்ள வைங்கறல்ல ஏன்டா டேய் எதுவும் பேசாத உள்ள வை என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியல மட்டும் அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம என்னடா பண்றது சுந்தரோட வைஃப் நீ குடுத்துறலாம் சுந்தரோட வைஃப் கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் இந்த பணம் இருக்கட்டும் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணு மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்